কুমিদিন সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণীর সুপ্রিয় ছাত্রীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কুমুদিন কলেজ কর্তৃক গৃহীত অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজকে আমি মোয়াজ্জম হোসেন ভূঁয়া সহকারী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ অর্থনীতি প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায় সামগ্রিক আয় ও সামগ্রিক ব্যয় এর উপর আলোচনা করব আমরা একটু দেখে নেই আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলো কি আমরা কি কি বিষয় আলোচনা করব সামগ্রিক আয় কি সামগ্রিক আয়ের বিভিন্ন ধারণা সামগ্রিক আয়ের কয়েকটি ধারণা আছে মোট জাতীয় আয় নিট জাতীয় আয় মোট দেশজ আয় উৎপাদন নিট দেশজ উৎপাদন বায়োযোগ্য আয় ব্যক্তিগত আয় ও বায়োযোগ্য আয় এবং মাথাপিছু আয় এরপরে আমরা দেখার চেষ্টা করব মোট জাতীয় উৎপাদন এবং নিট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য কি নিট জাতীয় মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট দেশ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য বা সম্পর্ক কীরকম সেটা জানার চেষ্টা করব এখন আমি আলোচনা করব সামগ্রিক আয় কি সামগ্রিক আয়ের একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব সামগ্রিক আয় যে কোনো দেশের জন্য সামগ্রিক আয় বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক আয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি একটি দেশের অর্থনীতিতে যে বিভিন্ন খাত আছে কোন কোন খাতের কি কি অবদান আছে সেই অবদান সম্পর্কে জানতে পারি এরপরে সরকার যখন বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভিন্ন খাতভিত্তিক পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই সামগ্রিক আয়ের ধারণা বা কোন কোন খাতের অবদান কীরকম সেটা জানা অত্যন্ত জরুরি সামগ্রিক আয় কি সামগ্রিক আয় হলো এটা একটা বাৎসরিক ধারণা একটা অর্থ বছরে সাধারণত যে কোনো দেশে হিসাব করা হয় একটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি অর্থ বছরে একটি দেশের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হল সামগ্রিক আয় এই সামগ্রিক আয় বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা যায় উৎপাদনের দিক থেকে আয়ের দিক থেকে এবং বায়ের দিক থেকে উৎপাদনের দিক থেকে যদি আমরা বলি তাহলেও সংজ্ঞাটা এরকম যে একটি নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটি দেশে কি কি দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনিত হল চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী সেবা উৎপাদিত হলো তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো মোট জাতীয় সামগ্রিক আয় সামগ্রিক আয় যেমন একটি দেশে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন হয় আমরা ধরে নিতে পারি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এরকম এক্স ওয়ান দ্রব্য এক্স টু দ্রব্য এক্স থ্রি দ্রব্য এরকম এন সংখ্যক দ্রব্য উৎপাদন হয় এবং তাদের গড় মূল্য যথাক্রমে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি এন পি এন তাহলে প্রত্যেক দ্রব্যকে তার নিজ নিজ গড় মূল্য দ্বারা গুণ করে আমরা যদি সমষ্টি বের করি সেটাই হবে হলো সামগ্রিক আয় এগ্রিগেট ইনকাম বা এটাকে জাতীয় আয় আমরা বলি তাই এক্স ওয়ান পি ওয়ান যোগ এক্স টু পি টু যোগ এক্স থ্রি পি থ্রি যোগ এক্স এন পি এন এটা হলো উৎপাদনের দিক থেকে যদি আমরা জাতীয় আয়কে সমীকরণ আকারে লিপিবদ্ধ করি তাহলে এরকম হবে আবার আয়ের ভিত্তিতে যদি আমরা সামগ্রিক আয়ের কথা বলি বা জাতীয় আয়ের কথা বলি তাহলে জাতীয় আয় হবে হলো আমরা জানি উৎপাদনের চারটি মৌলিক উপকরণ আছে সেই প্রত্যেকটি উপকরণের নিজ নিজ যে আয় আছে সেই আয়ের ভিত্তিতে যদি আমরা জাতীয় আয় বের করি সেটাও কিন্তু সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় হবে যেমন উৎপাদনের উপকরণ ভূমি শ্রম মূলধন এবং সংগঠন ভূমি কর্মে নিয়োজিত থেকে যা আয় করে সেটা খাজনা শ্রমিকের আয় মজুরি মূলধনের আয় সুদ এবং সংগঠনের আয় 
মুনাফা তাহলে এক্ষেত্রে সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় হবে খাজনা মজুরি সুদ এবং মুনাফার সমষ্টি অর্থাৎ খাজনার সমষ্টি যোগ সরি খাজনার সমষ্টি যোগ মজুরির সমষ্টি যোগ সুদের সমষ্টি যোগ মুনাফার সমষ্টি সেটাও জাতীয় আয় আবার আমরা যদি বায়ের ভিত্তিতে জাতীয় আয় বের করি তাহলে একটি দেশের ভোগ বাই বিনিয়োগ বাই সরকারি বাই এবং নিট রপ্তানির যে যোগফল সেটাও জাতীয় আয় এক্ষেত্রে জাতীয় আয় হবে হলো এআই সমান ভোগ বাই বিনিয়োগ বাই সরকারি বাই এবং নিট রপ্তানি এক্স মাইনাস এম এই হলো সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়ের একটি ধারণা তোমরা পেলা এখন সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়ের যে বিভিন্ন ধারণা আছে সেইগুলো আমরা দেখব প্রথমেই আছে প্রথমে আমি বলছিলাম মোট জাতীয় আয়ের কথা মোট জাতীয় আয় বা জি এন আই গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম বা এটাকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয় গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এখন মোট জাতীয় আয়কে আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করব মোট জাতীয় আয় ওই একই একটি নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে সাধারণত এক বছর বলতে একটি আর্থিক বছরকে বোঝায় আমরা জানি বাংলাদেশে আর্থিক বছর এক জুন থেকে শুরু হয় এবং তিরিশ জুন শেষ হয় এটা আর্থিক বছর সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের জনগণ দেশে বা বিদেশে অবস্থান করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হল জাতীয় আয় আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হল মোট জাতীয় আয় বা মোট জাতীয় উৎপাদন তাহলে এখানে একটা বিষয় কিন্তু তোমরা লক্ষ্য করবা সেটা আমি বলছি যে একটি দেশের জনগণ দেশে বা বিদেশে অবস্থান করে তাহলে আমাদের দেশে যত সংখ্যক জনগণ আছে সেই জনগণ একটা নির্দিষ্ট বছরে কি কি উৎপাদন করে সেটা দেশে হতে পারে অথবা বিদেশে হতে পারে যে চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হল মোট জাতীয় আয় বা মোট জাতীয় উৎপাদন তাহলে আমাদের দেশের জনগণ দেশের ভিতরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থেকে উৎপাদন করে বা আয় করে এবং দেশের জনগণ বিদেশে অবস্থান করে তারা উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থাকে এবং তাদের প্রাপ্ত আয় দেশে আসে তাহলে দেশের জনগণ দেশে বা বিদেশে অবস্থান করে যে পরিমাণ আয় করবে তার সমষ্টি হল মোট জাতীয় আয় বা মোট জাতীয় উৎপাদন এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো যে আমাদের দেশে বহু সংখ্যক বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দেশে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থেকে আয় করে তাদের আয় কিন্তু মোট জাতীয় উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ তাদের আয়টা তারা নিয়ে তাদের দেশে চলে যাবে তাহলে শুধু দেশের জনগণ দেশে উৎপাদন করলেও অথবা বিদেশে উৎপাদন করলে যে আয় পাওয়া যায় তার সমষ্টি হলো মোট জাতীয় আয় বা মোট জাতীয় উৎপাদন নিড জাতীয় আয় নিড জাতীয় আয় নিড জাতীয় আয়ের ধারণা সহজ মোট জাতীয় আয় থেকে অবচয়জনিত বাই যদি আমরা বাদ দেই সেটাই হবে হলো নিট জাতীয় আয় বা নিট জাতীয় উৎপাদন বলা হয় এটাকে অবচয়জনিত বাই কি অবচয়জনিত বাই হলো যে মূলধনী দ্রব্যের যে কার্যক্ষমতা আছে 
সেই কার্য ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য মেরামত বাবদ বা বিভিন্ন ভাবে যখন বিভিন্ন খরচ করা হয় সেটাই হলো অবচয়জনিত বাই ক্ষয়ক্ষতিজনিত বাই বা মেরামতজনিত বাই বলা হয় এটাকে ডিসি বা ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট অথবা সিসিএ বা ক্যাপিটাল কনজামশন অ্যালাউন্সও বলা হয় তাহলে মোট জাতীয় আয় থেকে সেই ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট যদি আমরা বাদ দেই যা পাব সেটাই হবে হলো নিট জাতীয় আয় তাহলে এন এন আই হবে হলো জি এন আই মাইনাস ডিসি বা সি সি এ এবার আমি দেখব মোট দেশজ উৎপাদন মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপি জিডিপির ধারণাও ওই একই রকম অনেকটা একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো মো মোট দেশজ উৎপাদন তাহলে তাহলে এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো যে মোট দেশজ উৎপাদনটা আমাদের দেশের যে ভৌগোলিক সীমা রেখা আছে এই সীমা রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে অর্থাৎ এই ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে কে বা কারা উৎপাদন করলে এটা আমাদের দেখার বিষয় না এক বছরে এই ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে যা যা উৎপাদন হবে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি যদি আমরা বের করি সেটাই হবে হলো মোট দেশজ উৎপাদন তাহলে এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো যে আমাদের দেশের বহু সংখ্যক লোক বিদেশে কাজ করে এবং তাদের অর্জিত আয় দেশে আসে কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা বলছি যে মোট জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হলেও মোট দেশজ উৎপাদনে কিন্তু সেটা অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ সেটা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে উৎপাদন হয় নাই আবার বিদেশে বিদেশি লোক যারা আছে দেশে কর্মরত তারা যে উৎপাদন করে তাদের উৎপাদিত আয় উৎপাদন থেকে যে আয় হয় সেই আয়টা কিন্তু তারা তাদের দেশে নিয়ে চলে যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা কিন্তু মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে কারণ তারা কোন দেশের লোক বা এটা আমাদের দেখার বিষয় না তারা যেহেতু ওই বছরের মধ্যে এবং ওই আমাদের ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যেই তারা উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত ছিল এবং উৎপাদন করেছে সুতরাং তাদের যে আর্থিক আয় সেটা কিন্তু মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে নিট দেশজ উৎপাদন এনডিপি নিট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট মোট দেশ উৎপাদন থেকে আমরা যখন অবচয়জনিত বাই বাদ দিব সেটাই হবে হলো নিট দেশজ উৎপাদন তাহলে নিট দেশজ উৎপাদনের সমীকরণ দ্বারা বেরকম এনডিপি ইকুয়াল টু জিডিপি মাইনাস ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট অথবা সিসি এ এ হলো নিট দেশজ উৎপাদন এরপরে আমরা দেখব ব্যক্তিগত আয় ব্যক্তিগত আয় ব্যক্তিগত আয় এটাও একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটি দেশের সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের যে আয় তাকেই বলা হয় ব্যক্তিগত আয় এটা একটা সামগ্রিক ধারণা সামষ্টিক অর্থনীতির একটা ধারণা কাজে তোমরা ব্যক্তিগত আয় বলতে আমরা আবার মনে করবা না যে কোনো একজন ব্যক্তির আয় তাহলে এটা যেহেতু সামষ্টিক ধারণা এখানে ব্যক্তিগত আয় বলতে একটি দেশের সকল ব্যক্তিবর্গের যে আয় বা আয়ের সমষ্টি সেটাই হলো ব্যক্তিগত আয় গয় কি ব্যক্তিগত বায়োযোগ্য আয় ব্যক্তিগত বায়োযোগ্য আয় হলো যে ব্যক্তিগত আয় থেকে বাধ্যতামূলক পাওনাসমূহ যদি বাদ দাও তাহলে যা থাকবে সেটাই হলো ব্যক্তিগত বায়োযোগ্য আয় অ্যান্ড বাধ্যতামূলক পাওনা কি বাধ্যতামূলক পাওনা বলতে বোঝায় যে পাওনা থেকে তুমি বিরত থাকতে পারো না অবশ্যই তোমাকে পরিশোধ করতে হবে যেমন ট্যাক্স 
যা সরকারকে প্রদান করতে হয় ট্যাক্সের সঙ্গে আমরা জানি যে কোনো প্রতিদান ছাড়াই সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করতে হয় সেটা হলো ট্যাক্স সুতরাং ব্যক্তিগত আয় থেকে আমরা বাধ্যতামূলক পাওনা যদি পরিশোধ করি তাহলে যে অংশটা থাকবে সেটাই হলো বাইযোগ্য আয় মাথাপিছু আয় মাথাপিছু আয় পার ক্যাপিটা ইনকাম শেষ